শুরুতেই দেখে নেব খেলার সময় শিরোনামগুলো শুরুর আগেই বিপিএল এ করোনার হানা খুলনা টাইগার্সের দুই ক্রিকেটার সহ কোভিড আক্রান্ত চারজন পুরনো ইনজুরি ফিরে আসায় আসলে শুরু থেকে মাশরাফিকে পাওয়া নিয়ে শঙ্কা মাঠে 11 জন খেলবে বাইরে যারা ডাগআউটে থাকবে সবাই মিলে যদি আমরা একসাথে কাজ করতে পারি তাহলেই কেবল রেজাল্ট আসা সম্ভব ব্যালেন্স টিম নিয়ে এবার বরিশালের হয়ে বিপিএল এর শিরোপায় চোখ সাকিবের স্পোর্টিং উইকেটের প্রত্যাশা করছে সুজন ভালো শুরু করতে চায় সিলেট সানরাইজার্স কেন চাকরি গিয়েছিল এখনো জানেন না বাংলাদেশের সাবেক কোচ স্টিভ রোডস লিটনের ব্যাটিং নিয়ে উচ্ছ্বাস বললেন একদিন বিশ্ব সেরাদের কাতারে যাবে টাইগার ব্যাটার বাছায় দুর্দান্ত সূচনা বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের মালয়েশিয়ার বিপক্ষে আট উইকেটে জয় সকালে টাইগ্রেসদের প্রতিপক্ষ কেনিয়া এবং তিন ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল নয়টির পরিবর্তে খেলা হবে সাত ভেনুতে মাঠে ফিরছে দর্শক শুরুতে ক্রিকেট বিপিএল প্রসঙ্গ করোনা হানা দিয়েছে বিপিএল এ প্রথম দফার টেস্টে পজিটিভ হয়েছেন খুলনা টাইগার্সের দুই ক্রিকেটার সহ চারজন আপাতত দশ দিনের আইসোলেশনে থাকবেন তারা এদিকে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর আনুষ্ঠানিক অনুশীলনের প্রথম দিনেই ইনজুরিতে পড়েছেন মিনিস্টার ঢাকার সিনিয়র ক্রিকেটার মাশরাফে বিন মোর্তজা পুরনো ইনজুরি জায়গাতে নতুন করে আঘাত পাওয়ায় আসরের শুরুর দিকে ম্যাচকে পাওয়া নিয়ে রয়ে গেছে শঙ্কা বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল স্বাভাবিকভাবে শুরু হবে ভালোভাবে শেষ হবে এটা মনে হয় অদৃষ্টেরও পছন্দ নয় না হলে সব সমস্যা উত্তরে যখন শুরু হতে যাচ্ছিল আসরটি কেনই বা আবার দেখা দেবে এমন বিপদ দলগুলোর আনুষ্ঠানিক অনুশীলনের সকালে ঢাকা চট্টগ্রাম যখন মাঠে তখনই খবর এলো করোনার হানা পড়েছে বিপিএল শিবিরে প্রথম দফার টেস্টে তিন দলের চার থেকে পাঁচজন ক্রিকেটারের পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে বলে জানিয়েছে বিসিবির মেডিকেল বিভাগ যেখানে খুলনা টাইগার্সের ক্রিকেটারদের সংখ্যা বেশি বলে নিশ্চিত করেছেন তারা পরে খুলনা দলের পক্ষ থেকে জানানো হয় সৌম্য সরকার সহ আরও এক ক্রিকেটার এবং দুইজন টিম বয় আক্রান্ত হয়েছেন কোভিড নাইন্টিনে এদিকে করোনার খবর চাউর হওয়ার পরপরই মাঠে অনুশীলনে আসে টাইগার্সরা দলের বাদ বাকি সদস্যদের নিয়ে অনুশীলন করেন কোচিং স্টাফের সদস্যরা এ সময় দলের মনোবল ভালো আছে বলেই দাবি করেছেন দলের সহকারী কোচ ক্রিকেট হওয়াটা খুবই জরুরি আমি মনে করি কারণ এখানে অনেক প্লেয়ারদের রুটি রুজি আর আমরা যতটুকু পারছি চেষ্টা করছি যে মেনটেন করে চলার জন্য এবং এখানে স্বল্প কিছু টিমই প্র্যাকটিস করছে তো আমরা যতটুকু পারছি একটু স্যানিটাইজ করে বা মেনটেন করে ওই জায়গাটা প্র্যাকটিস করার জন্য প্রথম দিনে দুঃসংবাদ এসেছে আরও একটা একাডেমি মাঠের মূল পিচে তামিম ইকবালকে বলিং করতে গিয়ে পুরানো ইঞ্জুরি যে বসেছে মাস্টারফিট দেহে পিঠে এবং কোমরে টান খেয়েছেন মিনিস্টার ঢাকার এই সিনিয়র ক্যাম্পেইনার এরপর মাঠ ছেড়ে চলে গেলেও পরে আবার ফিরে আসেন ম্যাচ যদিও আর বল হাতে নেননি তিনি এদিকে মাস্টারফির ফিটনেস নিয়ে এখনই কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি ঢাকা কর্তৃপক্ষ যদিও এই ব্যথা থাকলে প্রথম দু একটি ম্যাচে তাকে পাওয়া নিয়ে শঙ্কা আছে মিনিস্টার শিবিরে নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ ঢাকা প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে খেলতে এসে রোমাঞ্চিত চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের ক্যারেবিয়ান ব্যাটসম্যান কেনার লুইস উপভোগ করেন গেইলের সঙ্গে তার তুলনা নিজেকে গেইলের মতো দেখতে চান লুইস বাংলাদেশের উইকেটের ভিন্ন আচরণ সম্পর্কে শুনেছেন একত্রিশ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে ভালো করতে চান বিপিএলএ অষ্টম আসরে ভালো করার লক্ষ্য সিলেট সানরাইজার্সেরও ভালো মানের বিদেশি আসায় আত্মবিশ্বাসী সুরমা পারের দলটির প্রধান নির্বাহী ডি মাহমুদ তারকার পেছনে না ছুটে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স শুরু থেকেই ছুটেছে তরুণদের দিকে সে ধারাবাহিকতায় এবার তারা উড়িয়ে এনেছে কেনার লুইসকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সি গায়ে মাঠে নামতে পারেনি জাতীয় দলে অভিষেক না হয়েও এরই মধ্যে আলোচনায় কেনার লুইস টি টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে খেলেছেন মাত্র একত্রিশটি ম্যাচ স্ট্রাইক রেট একশো ত্রিশের ওপরে চার ফিফটিতে তার ব্যাটে এসেছে ছয়শো সাতষট্টি রান 
ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো এসেছেন বিপিএলে খেলতে আদর করে সবাই তাকে গেইলের সঙ্গে তুলনা করে বিষয়টা নিজেও বেশ উপভোগ করেন কেনাল লুইস গেইলের মতো কিংবদন্তির সঙ্গে আমার তুলনা করাটা অবশ্যই সম্মানের বিষয় এটা আমাকে ভালো করতে অনুপ্রেরণা যোগায় আমি তার মতো হতে চাই দিতে চাই আমার সেরাটা চট্টগ্রামে সবার সঙ্গে সময় কাটিয়েছি তরুণদের আধিক্য দলে বেশি আমরা একটা দল হিসেবে খেলতে চাই প্রতিযোগিতায় ভালো করতে চাইলে দল হিসেবে খেলার কোনো বিকল্প নেই শুনেছি এখানকার উইকেটগুলো মাঝে মধ্যে মন্থর মাঝে মধ্যে ফাস্ট হয় আশা করছি এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবো হাই প্রোফাইল তারকার সরাসরি নেই দুটি পাতা একটি কুড়ির দেশের দল সিলেট সানরাইজার্সে রবি বোপারা কলিন ইনগ্রাম কেস্ট্রিক উইলিয়ামস তাস্কিনদের নিয়ে ভালো করতে চায় তারা এরই মধ্যে করোনা হানা দিয়েছে বিপিএলে একুশ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে অষ্টম আসর মহামারী করোনাকে সঙ্গী করেই চলতে হবে এটা মেনে নিয়েছেন সিলেটের ক্রিকেটাররাও এর মাঝেও নিচ্ছেন ভালো করার চ্যালেঞ্জ আশা করি আমাদের কোচ এর নেতৃত্বে আমাদের টিমের সবার সমন্বয়ে আমরা অনেক ভালো কিছুই করতে পারবো এবং আমাদের টিম আমাদের প্লেয়াররা আমাদের ম্যানেজমেন্ট আমাদের কোচ দর্শকদের এবং আমাদের ফ্যানদের অনেক ভালো কিছু উপহার দিতে পারবে আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করব এখানে এসে বেশ ভালো লাগছে আমাদের দলটা ভালো হয়েছে মাঠে নামার আগে প্রস্তুতিটাও ভালোভাবে সেরে নিচ্ছে ক্রিকেটাররা বাংলাদেশ আমার কাছে সব সময় প্রিয় এখানে খেলতে এসে রোমাঞ্চিত আমি করোনা সংক্রমণ বাড়ছে এর মাঝে খেলতে হবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে সিলেটের হয়ে ভালো করতে চাই এই বিদেশিরাই সিলেটের মূল শক্তি তাদের কাঁধে ভর করেই উঠতে প্রস্তুত সিলেট সানরাইজার্স পারভিন আক্তার সময় সংবাদ বিপিএলের এবারের আসরে ফরচুন বরিশাল ব্যালেন্সড টিম হওয়ায় শিরোপা জেতা সম্ভব দলটির জার্সি উন্মোচন শেষে এমনটাই জানিয়েছেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান তবে টুর্নামেন্টে ডিআরএস না থাকাটা হতাশার বলেও জানান তিনি এদিকে আসরে সবগুলো ভেনুতে স্পোর্টিং উইকেটের প্রত্যাশা করছেন ফরচুন বরিশালের কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন দরজায় করা নাচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক টুর্নামেন্ট বিপিএল এর অষ্টম আসর আসরকে সামনে রেখে এরই মধ্যে সবগুলো দলের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে বেশ জোরে সরে বিপিএলে এবার অন্য দলগুলোর চেয়ে বেশ ভারসাম্যপূর্ণ দল ফরচুন বরিশাল শুধু তাই নয় বড় বাজেটের দল হওয়ায় তাদের কাছে ভক্তদের প্রত্যাশাও অনেক বরিশাল টিমের মধ্যমণি বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান তার সঙ্গে রয়েছে এক ঝাঁক তরুণ ও অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা সোহান শান্ত ইরফান শুক্ক জিয়াউর রহমানের মতো ক্রিকেটাররা যে কোনো সময় বদলে দিতে পারেন ম্যাচের দৃশ্যপট সেই সঙ্গে ফরচুন বরিশালের বিদেশি তারকারাও উল্লেখ করার মতো ক্যারিবীয় হার্ড হিটার ক্রিস গেল অলরাউন্ডার ব্রাভো আফগান স্পিনার মজিবুর রহমানরা ম্যাচের মোমেন্টাম ঘুরে দিতে পারেন যে কোনো সময় তাই এবার শিরোপা জয়ের বিষয়ে বেশ আশাবাদী সাকিব আল হাসান মিরপুরের উইকেট বরাবরই বোলিং ফ্রেন্ডলি হয়ে থাকে তবে বিপিএল টি টোয়েন্টি ফরমেটের টুর্নামেন্ট হওয়ায় আসলে সবগুলো ভেনুতে স্পোর্টিং উইকেটের প্রত্যাশা করেছেন ফরচুন বরিশালের কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন ভালো <laughs> করতে ভারসাম্যপূর্ণ দল হলেও প্রতিপক্ষদের সমীহ করেই ম্যাচ বাই ম্যাচ জিতে ট্রফি ঘরে তোলার প্রত্যাশা টিম ম্যানেজমেন্টের ব্যাটসম্যান হিসেবে লিটনের উন্নতির গ্রাফ অবাক করেছে তার সাবেক গুরু স্টিভ রোডসকে 
এই যাত্রা অব্যাহত থাকলে শীর্ষের নাম বিশ্ব সেরাদের কাতারে থাকবে বলেও মনে করেন তিনি রোডসের মতে দু হাজার বিশ্বকাপে দল ভালো করার পরও তার চাকরি চলে যাওয়ার কারণ এখনও তিনি জানেন না এ বিষয়ে বিসিবির সঙ্গে কোনো কথাও হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি দূরে থাকলেও এখনও নিয়মিত খবর রাখেন পুরনো দলের বর্তমান কোচিং স্টাফদের প্রশংসার পাশাপাশি তাদের আরও সময় দেওয়ার পক্ষে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের পরামর্শক দূরে থাকা মানেই ভুলে থাকা নয় কথাটা আবারও প্রমাণ করলেন স্টিভ রোড একটা সময় ছিল যখন তার হাতের ইশারাতেই চলতো বাংলাদেশের ক্রিকেট দল সঙ্গে থাকতেন এক ঝাঁক সহকারী দেশি বিদেশি কোচ হাথুরু যুগ থেকে মুক্তি পেয়ে স্টিভ রোডসে ভরসা খুঁজে পেয়েছিলেন বিসিবি কর্তারা আর তার সুন্দর ব্যবহার এবং সবার সঙ্গে করা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ দ্রুতই সক্ষতা বাড়ায় ক্রিকেটারদের সঙ্গেও কিন্তু দু হাজার উনিশ সালের বিশ্বকাপ কপাল পোড়ায় তার সাকিবের অতিমানবীয় পারফরমেন্সের পরও দল ভালো না করায় খরগ নেমে আসে রোডসের চাকরির উপর কোনো কারণ না দেখিয়েই পত্রপাঠ বিদায় জানিয়ে দেওয়া হয় সফল এই কোচকে আজও সেই কারণটা নাকি জানা নেই স্টিভের যদিও আক্ষেপ নেই দূরে ছিলেন কিন্তু খবর রেখেছেন নিয়মিত দেখেছেন প্রিয় শিষ্যদের ভালো খারাপ পারফরমেন্স গুলো তাই তো লিটন কে নিয়ে এমন প্রশংসা তার মুখে আমার সঙ্গেই আছে আশা করি ভালো সময় কাটবে খবর যখন রাখেন তখন এটাও জানেন তার রেখে যাওয়া দলটা এখন বেশ বিপাকে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের হতাশাজনক পারফরমেন্সের পর টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও খাবি খাচ্ছে লাল সবুজরা তবে নৈরাশ্যবাদীদের দলে নেই ব্যবহার ফুটবল প্রসঙ্গ বিপিএল ফুটবল এগিয়ে আসার কথা থাকলেও করোনার সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় ক্লাবগুলোর আপত্তির মুখে তা তিন ফেব্রুয়ারি থেকেই শুরু হচ্ছে তবে কমছে ভেনুর সংখ্যা নয়টির পরিবর্তে সাতটি ভেনুতে বসবে পেশাদার ফুটবলের জমকালো আসর চূড়ান্ত হয়নি সূচি তবে স্বস্তির খবর ঢাকার বাইরে ফিরছে বিপিএল ফিরছে দর্শকও বিপিএলে কোনছে ভেনু এটা আগেই নিশ্চিত হয়েছিল সংশয় ছিল কেবল শুরুর দিন ক্ষণ নিয়ে পেশাদার লীগ কমিটির চেয়ারম্যান সালাম মসজিদি লীগ এগিয়ে আনার প্রস্তাব দিল তাতে রাজি হয়নি অনেক ক্লাব তাই পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শুরু হবে লীগ আগামী তেসরা ফেব্রুয়ারি পেশাদার লীগের যাত্রা শুরু হবে বিপিএলের ক্লাবগুলোর ভেনু হয়েছে চূড়ান্ত নানা জটিলতায় বাদ পড়েছে টাঙ্গাইল ও ময়মসিংহ স্টেডিয়াম কুমিল্লার মাঠে ক্রিকেট পিচ থাকায় সেখানে প্রথম রাউন্ডের পর খেলা মাঠে গড়াবে প্রথমবারের মতো বিপিএলের ভেনু বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপ্লেক্স তবে গুঞ্জন আছে নিজেদের হোম ভেনু সিলেটের পরিবর্তে ঢাকার আর্মি স্টেডিয়াম করতে চায় ঐতিহ্যবাহী ঢাকা আবাহনী বারোটা টিমের জন্য দলের জন্য সাতটি ভেনু কিন্তু হবে এবং প্রত্যেকটাই কিন্তু এক একটা ক্লাবের হোম ভেনু তবে বসুন্ধরা কমপ্লেক্স এটা কিন্তু ইট ইজ দ্যার ওন ভেনু এবং অবশ্যই এক একটা ভেনু দুটো করে থাকবে দিনক্ষণ চূড়ান্ত হলেও এখনও লিগের ফিকচার চূড়ান্ত করতে পারেনি বাফুফে শেষ মুহূর্তে ফিকচার পরিবর্তনের ভয় তাই এবারও থাকছে পার্টিসিপেশন মানিয়েও ঠিক সময়ে পাওয়া নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা বিদেশি রেফারি ও ডাগ আউটে বাফুফের এক্সিকিউটিভ কমিটির উপস্থিতি নিয়ে যে দাবি তুলেছিল ক্লাব তারও হলো না কোনো সুরাহা যদি বিদেশি রেফারি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রেফারিং করে তাহলে জিনিসটা খুবই ভালো হবে খেলাটা আরও আকর্ষণীয় হবে তো এটা কয়েকটা খেলার জন্য করতেই পারে ঢাকার বাইরে আবারও ফিরছে পেশাদার ফুটবলের জমকালো আসর তবে দেশে অমিক্রণের প্রভাবে করোনা শনাক্ত বাড়তে থাকলেও মাঠে দর্শক প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে বাফুফে 
টানা দ্বিতীয়বারের মতো ফিফা দ্য বেস্ট পুরস্কার রবার্ট লেওয়ান্ডসকে পাবে উৎসবের জোয়ার বইছে জার্মানিতে এই মুহূর্তে জার্মানির বার্লিনে আছেন সহকর্মী বিটু বড়ুয়া সবচেয়ে খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে বিটু সর্বশেষ তথ্য বলছে তেইশটি গোল তিনি ইতিমধ্যে এই মৌসুমে তিনি করে ফেলেছেন এবং প্রতি মৌসুমে কিন্তু তিনি চল্লিশ একচল্লিশটা আহ গড়পড়তায় এই গোলগুলো কিন্তু তিনি করেই যাচ্ছেন এবং তিরিশ বছরের উপরে এসে রবার্ট লেবেন্ডোসকি যেই পারফরমেন্স এই মুহূর্তে আমরা তার কাছ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি সত্যি আসলে মনোমুগ্ধকর সাজিত আপনি জানেন যে তিনি আসলে ইতিমধ্যে তিনশো গোল কিন্তু অতিক্রম করেছেন এই বুন্ডেস লিগায় এবং বুন্ডেস লিগার যে তিনশো পঁয়ষট্টি গোলের যে রেকর্ড সেটি জয়েট মিলার কিংবা জার্মান ভাষায় যদি বলতে হয় গ্রেট মিলার তিনি কিন্তু এখনো তিনশো পঁয়ষট্টি গোল করে সবার উপর অবস্থান করছেন এবং এই তিনশো পঁয়ষট্টি গোলের কাছাকাছি চলে যাওয়ার একটি পর্যায়ে কিন্তু আমরা রবার্ট লেমন্ডোস্কিকে দেখতে পাচ্ছি একই অবস্থা কিন্তু জার্মান যে কোচের ব্যাপারটি সেটি বলতে হয় ফিফাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে ফিফার যে সর্বশেষ পরিস্থিতি সেখানে কিন্তু টমাস টু হেল অর্থাৎ চেলসিকে যিনি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতিয়েছেন তিনি কিন্তু এবার সেরা কোচ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এর আগের বছর অর্থাৎ আগের দু বছর দু এবং দু হাজার বিশে কিন্তু ইউরোপিয়ান ক্লাব যিনি লিভারপুলকে আসলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতিয়েছেন একই সাথে লিভারপুলকে কিন্তু দুর্দান্ত একটি কয়েকটি মৌসুম উপহার দিয়ে কিন্তু তিনি সবার উপরে তুলে ধরেছেন এবং সেখানে হাড্ডা হাড্ডি যে একটি লড়াই চলছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বিশেষ করে ম্যান সিটি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড চটনাম হটস্পে আসলে শুরু করে অন্যান্য যে টিম গুলো আছে তাদের সাথে কিন্তু দুর্দান্ত লড়াই করে তিনি কিন্তু সেরা কোচ নির্বাচিত হয়েছেন এদিকে কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে বলতে হয় আসলে নারীদের ক্ষেত্রে এমা হায়েস তিনি চেলসির ট্রেইনার ইন তিনিও কিন্তু এবারে সেরা কোচের পুরস্কার পেয়েছেন একই সাথে কিন্তু সেরা গোলরক্ষকের যে বিষয়টি সেটি কিন্তু আমরা আমার প্যাকেজে নিশ্চয়ই আপনিও দেখতে পাচ্ছেন এবং আপনি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন এবং দর্শকরাও আসলে জানতে পারবে যে মানুয়েল নয়ার তিনি কিন্তু এবারের মধ্যে আসলে জিততে পারেননি আশা করছে এখানকার যারা জার্মান ভক্তরা আছেন জার্মান ফুটবল প্রেমীরা আছে আশা করছে যে আসলে মানুয়েল নয়ার আগামীবার অবশ্যই জিতে যাবে তবে সাজিদ আপনার মাধ্যমে একটু একটুখানি একটা বিষয় তুলে ধরতে চাই সেটি হচ্ছে জার্মান ভক্ত যারা আছে বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের কথা অনুযায়ী আসলে জার্মান কোচ হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য দারুণ একটি ব্যাপার হতে পারে বিশেষ করে উনিশশো সালে গেহার্ট স্মিথ তিনি অনবদ্য খেলেছেন তিনি মালয়েশিয়ার তার অধীনে মালয়েশিয়াকে হারানো হয়েছে এবং চায়নার সাথে এক শূন্য গোলে হেরে গেলেও অটোফিস্টার উনিশশো পঁচানব্বই এবং উনিশশো সাতানব্বই সালে এই অটোফিস্টারের চার জাতি চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ এবং তার অধীনে কিন্তু পরবর্তীতে সৌদি আরবের তিনি চলে গেলে সৌদি আরবকে কিন্তু বিশ্বকাপে তুলে ধরেন সাজিদ আসলেই জার্মান কোচের তুলনা হয় না এই কারণেই জার্মান প্রবাসীরা চাইছেন বাংলাদেশে অবশ্যই জার্মান কোচের অধীনে জাতীয় ফুটবল দলকে ট্রেনিং করানো হোক খেলার সময় দর্শক আগেই জানিয়েছিলেন বিপিএল এর নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে অনলাইনে যুক্ত আছেন জ্যেষ্ঠ ক্রীড়া সাংবাদিক নোমান মোহন আমরা এখন তার সঙ্গে আলোচনা করব নোমন ভাই প্রথমেই আসলে টেকনিক্যাল কারণে আমরা আপনার সাথে প্রথমবার কথা বলতে পারিনি আবার আপনার সাথে আপনাকে পেয়েছি আমরা আপনার কাছে জানতে চাইছি যে বিপিএল শুরুর আগেই করোনার একটা বিষয় মানে খেলোয়াড়রা স্টাফরা আক্রান্ত হচ্ছেন এবং যদিও এখন বিপি করোনার ভয় হয়তো অতটা নেই তারপরও একটু সতর্ক থাকা যেত কিনা বা এতে টুর্নামেন্টটা কিছুটা হলেও হুমকির মুখে পড়ে যায় কিনা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বা এই করোনা ম্যানেজমেন্টের যে জায়গাটা বিপিএল এর দলগুলো যেভাবে প্র্যাকটিস করছে যেভাবে চার্জি উন্মোচন করছে সেই জায়গায় সতর্ক হওয়ার তো অবশ্যই অনেক রকম অনেক সুযোগ ছিল কিন্তু পাশাপাশি এটাও বলতে হবে যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অনেক কিছুতে আমরা সমালোচনা করি সমালোচনা করার মতো অবস্থাতেই তারা থাকে কিন্তু এই করোনা ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু তারা খুব ভালোভাবে করেছে আমরা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট ফেরার পর থেকে দেখেছি যতগুলো ইন্টারন্যাশনাল সিরিজ হয়েছে ইনফ্যাক্ট আমাদের যে ঘরোয়া সিরিজ সিরিজ হয়েছে সেই সব জায়গায় তাদের করোনা ম্যানেজমেন্টটা ফ্যান্টাস্টিক তো আমি আসলে ওই জায়গা থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এই এই করোনা ম্যানেজমেন্টের ওইখানটাতে আমি আসলে আস্থা রাখতে চাই এবং আসলে অত ভয় শুরুতেই পেতে চাই না যে আসলে টুর্নামেন্টটাই হুমকির মুখে পড়ে যাচ্ছে মাত্র বাকি আছে আর তিন দিন বাকি আছে এই সময় এরকম কিছু করলে সেটা খুবই আনফর্চুনেট হবে আশা করছি বিসিবি এর আগে টুর্নামেন্ট গুলো সিরিজ গুলো দ্বিপাক্ষীয় সিরিজ গুলো যেভাবে করোনা ম্যানেজমেন্ট করেছে তাদের ওইটা এখানে খুব ভালোভাবে ওয়ার্ক আউট করবে বরিশাল 
ফরচুন বরিশাল আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে মানে শিরোপা রেস মাঠের খেলা এখনো শুরু হয়নি শিরোপা রেস অনেক দেরি তারপরও কোন দলটাকে বা কোন দলগুলোকে মনে হচ্ছে যে একটু ভালো করবে বা টুর্নামেন্ট শুরুর আগে একটু ভালো অবস্থানে আছে দেখুন বিপিএল এর মতো টুর্নামেন্ট বা ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের একটা বড় বিউটি জায়গা হচ্ছে যে আনপ্রেডিক্টেবিলিটি এখানে ঠিক আগে থেকে প্রেডিক্ট করা যাবে না আপনি কাগজে কলমে দেখে একটা দলকে অনেক স্ট্রং মনে হতে পারে অন্য একটা দলকে উইক মনে হতে পারে কিন্তু মাঠের খেলায় সবকিছু আসলে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে বাট দেন এগেন আমাদের তো আসলে সেই বিশ্লেষণটা করতেই হবে আমাদের সেই প্রেডিকশনটা করতে হবে যে দলগুলো করা হয়েছে সেই টিম কম্পোজিশন গুলো যদি আমি দেখি ভারসাম্য যদি দেখি দলগুলো তাহলে আমার কাছে টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগে কাগজে কলমে সবচেয়ে ভালো দল আমার কাছে মনে হচ্ছে হচ্ছে গিয়ে কুমিল্লা বরিশাল এই দুইটা টিমকে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই দুইটা টিমের চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইটে এই দুইটা টিম যদি না থাকে আসলে খুবই অবাক হবো দেন এগেন ঢাকাও আসলে ভালো টিম অনেক এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার তাদের রয়েছে সেই এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়াররা যদি জ্বলে উঠতে পারেন ইন দ্যাট কেস আসলে ঢাকারও সেই সম্ভাবনার জায়গাটা তো অবশ্যই থাকবে কিন্তু কাগজে কলমে হিসাব যদি আমাকে বলে দেশি খেলোয়াড় বিদেশি খেলোয়াড় কোচিং স্টাফ পুরো টিমের মানে ব্যালেন্স সবকিছু বিবেচনায় রেখে আমি আসলে এই বরিশাল এবং কুমিল্লা এই দুইটা দলকেই স্লাইটলি এগিয়ে রাখবো ঠিক তারপর পরে ঢাকাকে রাখবো অন্য তিনটা দলকে যে আমি শিরোপার এসে একবারে ছিটকে ফেলছি তারা শিরোপার জিততেই পারবে না আমি সেটা বলছি না তবে এই তিনটা দল আমার কাছে একটু এগিয়ে থাকবে নোমান ভাই আমরা দেখলাম যে মাস্টার ফেবির মুর্তু যা অনেকদিন পর ক্রিকেটে ব্যাক করতে চাইছিলেন তার একটা ইঞ্জুরি আছে অনেক পুরনো ইঞ্জুরি ব্যাক পেনের আবারও সেটা একটু মাথাচাড়া দিচ্ছে ডেফিনেটলি মাশরাফির জন্য এটা কিছুটা হলেও হতাশা হতাশাজনক একই সঙ্গে ফ্যান্সদের জন্য মানে মাশরাফির খেলা তার হিউজ ফ্যান বেস সবাই তার খেলা দেখতে চায় একদম ক্যারিয়ারের শেষ দিকে এসেছেন কতটা কত বড় সেট ব্যাক এটা আসলে ঢাকার জন্য প্লাস ফ্যানদের জন্য ওভারঅল আসলে এর একটা বড় সেটব্যাক ডেফিনেটলি দেখুন মাশরাফির ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে এরকম মাশরাফিকে আমরা আর যতদিন মাঠে দেখতে পাবো যতদিন সম্ভব তার খেলাটা বা তার মাঠে উপস্থিতিটা ওভারঅল মাঠে মাশরাফির যে প্রেজেন্স মাঠে মাঠের বাইরে টিমমেটদের সঙ্গে ওইটা আসলে এখন আসলে উপভোগ করারই সময় এখন নট নেসেসারিলি মাশরাফি আবার ন্যাশনাল টিমে ফিরবেন ফেরার জন্য মঞ্চ হিসেবে তিনি এই টুর্নামেন্টটাকে নিচ্ছেন ব্যাপারটাকে আসলে ওরকম ভাবে আমি শিওর যে মাশরাফি নিজেও হয়তো ভাবেন না কিন্তু ওই দিক থেকে তার ওই ইঞ্জুরি অনেকদিন তিনি মাঠের বাইরে প্রায় এক বছরের জানি যে মাস্টারফি তার মতো করে চেষ্টা করবেন সেটব্যাকটা হলো সেই সেটব্যাক থেকে কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হবে সেটা তিনি জানেন এবং নিশ্চিত ভাবে তাকে আমরা এই বিপিএল এ দেখতে পাবো এবং ভালো পারফর্ম করবেন বলেই আপনার কুমিল্লাকে একটু চমক দিয়েছে মানে তাদের তারা কিন্তু একটা সাসপেন্স রেখেছিল যে কেউই জানত না স্টিভ রোডস তাদের পরামর্শক হিসেবে আসছেন আনটিল দ্য ডে তারা অফিসিয়ালি জানায় এই বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখছেন যে স্টিভ রোডস আবারও বাংলাদেশের ক্রিকেটে আসলেন আজকে কথা বলেছেন তিনি লিটনের প্রশংসা করেছেন সেই দু বছর আগে বা আড়াই বছর আগে ফিরে গিয়েছিলাম যখন তাকে বরখাস্ত করা হলো সেই সময়টায় সব কিছু মিলে স্টিভ রোডসের আবারও যে ব্যাক করলেন এটাকে কিভাবে দেখছেন এবং বিসিবি কি কিছুটা হলেও ক্রিকেট বোর্ড কিছুটা হলেও কি আসলে একটু মানে কি বলবো আর কি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল কিনা যে তিনি আবার ব্যাক করলেন এগুলো নিয়ে কথা বলছেন পিসিবির পয়েন্ট অফ ভিউটা হচ্ছে কি আমি যতটুকু বুঝি যতটুকু বিসিবি কে চিনি বিসিবির কর্তাদের চিনি সেটা হচ্ছে কি জনমত যেদিকে যায় তারা সেদিকেই থাকে ধরেন হচ্ছে কি বিপিএল এ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান সেবার থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল সেখানে অবভিয়াসলি স্টিভ রোডস এর একটা অবদান থাকবে তখন যদি হাওয়ার্ড এরকম থাকে যে ন্যাশনাল টিম এর কোচ হিসেবে আবার স্টিভ রোডস কে আনা হোক তখন বিসিবি সেভাবে অ্যাপ্রোচ করবে এটা আমি একদম নিশ্চিত ভাবে জানি এর বাইরে আর কিছু না কুমিল্লার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি বলবো যে তাদের টিমটাকে আমি ইনফ্যাক্ট বরিশালের চেয়েও এগিয়ে রাখতে চাই এই সেন্সে যে তারা অনেক ওয়েল প্ল্যান তারা জানে যে তারা কোন বিদেশি প্লেয়ারদের নিচ্ছেন তারা কোন দেশি প্লেয়ারদের নিচ্ছেন কোচিং স্টাফ দেখেন আপনি সালুদ্দিন ভাই আছে সেই সঙ্গে তার তারপরও তার স্টিভ রোডস কিনেছে সালুদ্দিন ভাই থাকার পর স্টিভ রোডস কে নামলো হতো মানে এটা তো আসলে মানে ওই অর্থে কাগজ কলম এত প্রয়োজন ছিল না কিন্তু তারা এনেছে তো তারা আসলে কোনো কিছু বাকি রাখছে না টিমটা যেন চ্যাম্পিয়ন করার ক্ষেত্রে এবং আমরা জানি যে টুর্নামেন্টে যে দলগুলো রয়েছে তার মধ্যে কুমিল্লা এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটা যেহেতু তারা অনেকদিন ধরে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে বিপিএল এর সঙ্গে এবং তারা কিন্তু অনেক প্রফেশনাল
যারা রান করতে চায় তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি এটা বিসিবি থেকে নানান সময় নানান কিছু হয় একটা কন্টিনিউশন থাকে না কখনো বিসিবি নিজেরাই দায়িত্ব নিয়ে নেয় কখনো হয়তো যে কি বলে চলে ওই লভ্যাংশ শেয়ার করা নিয়ে তাদের সাথে ঝামেলা হয় সেগুলো আমাদের সাথে কিন্তু কুমিল্লা কিন্তু এটা প্রপারলি রান করতে চায় সে কারণে মাঠের ক্রিকেটার বলুন মাঠের বাইরে যে কোচিং স্টাফের কথা বলছেন সবকিছু মিলিয়ে কুমিল্লা খুবই ওয়েল প্ল্যান একটা দল শেষ পর্যন্ত গিয়ে এই দলটা চ্যাম্পিয়ন নাও হতে পারে আমি আবারও বলছি শেষ পর্যন্ত ইভেন তারা ফাইনালও না উঠতে পারে কিন্তু ওইখানে একটা দুটা ম্যাচের ব্যাপার হয়তো হবে টপ ফোরে তো নাও প্ল্যানে আসলে ভীষণ অবাক হবো নিশ্চিত ভাবে টপ ফোরে এই কুমিল্লা টিম উঠবে কিন্তু তারপরে আসলে এক দুটা ম্যাচেরই ব্যাপার তবে মাঠের এর মানে প্ল্যানিং এর যে অংশটা প্ল্যানিং এর অংশটাতে কুমিল্লা একেবারে স্পট অন এই জায়গাটাতে তারা অন্য সব দলের চেয়ে গিয়ে এবং সেই জায়গাটায় স্টিভ রোডসকে আনাটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে একটা চমক কিন্তু কুমিল্লা নিশ্চিত ভাবে তাদের প্ল্যানিং এর জায়গাটাতে তারা পুরোপুরি সফল এবং এই সাফল্যটা নিশ্চিত ভাবে তারা ভরে তুলতে চাইবে ডেফিনেটলি আপনি বলছিলেন স্টিভ রোডসের কথা তিনি তো বাংলাদেশের ক্রিকেটে পরিচিত মুখ অনেকের সাথে কাজ করেছেন এবং সবাই কিন্তু তার কাজের কাজ নিয়ে কিন্তু কখনো কোনো প্রশ্ন তোলেনি ক্রিকেটার একই সঙ্গে যদি আমরা বলি চিটাগঙ্গে পল নিক্সেন আছেন অনেক অভিজ্ঞ অ্যাজ এ কোচ সিলেট সানরাইজার্সে মার্ভিন ডিলন এক্স আপনার ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান পেস বোলার আছেন সবকিছু মিলে যে বিদেশি কোচরাও কিন্তু এবার ভালো মোটামুটি ভালো মানের কোচরা ইনভলভ আছেন এটা দেশের ক্রিকেটারদের জন্য কত বড় অপরচুনিটি দেখছেন আসলে যে কিছু নেয়ার বা শিখার এটা আসলে স্যার যে দেশের ক্রিকেটাররা কতটা নিতে চায় তার উপরে ডিপেন্ড করে আমি মনে করি না ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের এই এক মাসের মধ্যে একজন কোচ একজন ক্রিকেটারকে বদলে দিতে পারবেন তিনি কি পারেন তিনি পারেন তাকে পথটা দেখাতে পারেন সেই পথ অনুসরণ করে ক্রিকেটার চলবেন কি চলবেন না সেটা কিন্তু অ্যাবসলিউটলি ক্রিকেটার উপরে ডিপেন্ড করে এখন খুবই হাই প্রোফাইল এই যে কোচদের কথা আপনি বলছেন তারা এসছেন তাদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই অনেক কিছু শেখা রয়েছে নিশ্চয়ই এক্সপিরিয়েন্সের জায়গাটা তো তাদের রয়েছে আমাদের ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে এটা আসলে আমি একটু দুঃখ নিয়েই বলছি আমাদের ক্রিকেটাররা আসলে কোচদের কাছ থেকে নেয়ার ব্যাপারে একটু তাদের ভিতরে একটা সাইনেস কাজ করে তাদের তো হয়তো বা ইংরেজিতে তাদের সঙ্গে কথোপকথনের জন্য হতে পারে অথবা তাদের ভিতরে ওই শেখার আগ্রহটা কম হতে পারে সবকিছু মিলে ওই জায়গাটাতে তারা একটু পিছিয়ে আছে বলে আমার মনে হয় আমি আশা করবো যে নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশের সিনিয়র ক্রিকেটারদের দিকেও যদি তারা তাকান সিনিয়ররা দেখবেন যে অনেক বেশি সময় কিন্তু কোচের সঙ্গে স্পেন্ড করেন নট নেসারেলি তারা শুধু আড্ডা দেন সেই আড্ডার মধ্যেও কিন্তু ক্রিকেটীয় অনেক উপাদান থাকে এবং সেটা কিন্তু তাদের ক্যারিয়ারে হেল্প করেছে তো জুনিয়ররা বাজার শেষ প্রশ্ন এবং ছোট করে জানতে চাইবো যে বিপিএল নিয়ে সবসময় একটা হাইপ উঠে সেই হাইপটা এবার কতটুকু অ্যাকচুয়ালি উঠেছে বলে আপনার মনে হয় এবং যারা বিদেশি খেলতে আসছে দলগুলোতে সবাই বলছেন তারা অনেক এক্সাইটেড আপনি আসলে কতটা এক্সাইটেড অ্যাজ এ জার্নালিস্ট যে বিপিএল আবার আসছে এবং দেশি বিদেশি ক্রিকেটার আসছেন ওভারঅল কতটা হাইপ উঠেছে এবং আপনি কতটা এক্সাইটেড আমাদের এই কনসেপ্ট এর জায়গাটাতে ঢাকা চট্টগ্রাম বরিশাল খুলনা সিলেট রাজশাহী ওই জায়গাটা তো আমরা ধরতে পারি নাই মানে বিসিবি ধরতে পারি নাই তবে আঞ্চলিকতার ব্যাপারটা কিন্তু রয়েছে মানে ওই দিক থেকে চিন্তা করলে হাইপটা উঠে যাবে আমার কথা যদি বলেন আমি আসলে মানে টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটটি আমি আসলে খুব খুব যে এক্সাইটেড থাকি সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা ওইটা বলা চলবে মানে বলা যাবে না ইভেন টি টোয়েন্টি ক্রিকেট নিয়েও না কিন্তু এটা তো রিয়েলিটি যে তো অস্বীকার করতে পারবো না এবং বাংলাদেশে যখন এরকম একটা টুর্নামেন্ট হচ্ছে এবং সেই টুর্নামেন্টটা খুব ভালোভাবে আয়োজিত হোক যতই আমাদের অনেকগুলো সেটব্যাক রয়েছে অনেকগুলো জায়গাতে আমাদের সংখ্যার জায়গা রয়েছে সব ভুল প্রমাণ করে দুর্দান্ত একটা টুর্নামেন্ট হোক এবং বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা বাংলাদেশের ক্রিকেট আলটিমেটলি যে উপকৃত কারণ আমরা কয়েক মাস আগে যে টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপটাতে আমরা মোটেই ভালো করতে পারিনি আরো একটা টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ হয়েছে সেই টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপের আগে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট তো আমরা খেলবই কিন্তু ওভারঅল আমাদের টি টোয়েন্টি মানটাকে যদি একটু করে নিয়ে যেতে চাই সেক্ষেত্রে বিপিএল এর এই টুর্নামেন্টটাই যে ভালো কিন্তু কিছু আর হতে পারে না তো সব মিলিয়ে মাঠের বেড়ে যা করছি হোক আমার কথা হচ্ছে মাঠের ক্রিকেটটা যেন খুবই ভালো হয় খুবই এক্সাইটিং ক্রিকেট হয় এবং তাতে গিয়ে আলটিমেটলি বাংলাদেশ ক্রিকেটটা যেন উপকৃত হয় প্রতিবার আশা করি সেই আশাটা বেশিরভাগ সময় আজকে মানে আশাভঙ্গ হয় কিন্তু তারপরও আশা তো করবোই আশা তো ছাড়বো না আমি আসলে খুবই আশান্বিত যে টুর্নামেন্টটা খুবই খুব রোমাঞ্চকর মাঠের ক্রিকেটের জায়গাটা থেকে খু
শুরু আগে বিপিএল এ করোনার হানা খুলনা টাইগার্সের দুই ক্রিকেটার সহ কোভিড আক্রান্ত চারজন পুরনো ইনজুরি ফিরে আসায় আসলে শুরু থেকে মাশরাফিকে পাওয়া নিয়ে শঙ্কা ব্যালেন্স টিম নিয়ে এবার বরিশালের হয়ে শিরোপ বিপিএল এর শিরোপায় চোখ সাকিবের স্পোর্টিং উইকেটের প্রত্যাশা কোচ সুজনের ভালো শুরু করতে চায় সিলেট সানরাইজার্স এবং কেন চাকরি গিয়েছিল এখনো জানেন না বাংলাদেশের সাবেক কোচ স্টিভ রোডস লিটনের ব্যাটিং নিয়ে উচ্ছ্বাস বললেন একদিন বিশ্ব সেরাদের কাতারে যাবে টাইগার ব্যাটার এই ছিল খেলার সময় এখনকার আয়োজন সঙ্গেই থাকুন সময়